നമസ്കാരം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അഥവാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയെ കുറിച്ചാണ് എസ് ലണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിയമസംഹിതയാണ് ഭരണഘടന ഭരണഘടനകളെ ലിഖിത ഭരണഘടന എന്നും അലിഖിത ഭരണഘടന എന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം നിലവിലുള്ള ലിഖിത ഭരണഘടനകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എം എൻ റോയ് ദ ഇന്ത്യൻ പാട്രിയറ്റ് എന്ന പത്രത്തിലാണ് എം എൻ റോയ് ഈ ആശയം എഴുതിയത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ വേവൽ പ്ലാൻ ആണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മെയ് പതിനാറിനാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ വേവൽ പ്രഭു ആയിരുന്നു വൈസ് റോയി ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് ക്ലമന്റ് ആറ്റ്ലി എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പെത്വിക് ലോറൻസ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ പെത്വിക് ലോറൻസ് ആയിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വച്ച് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നു ഒൻപത് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് പ്രതിനിധികളാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയായിരുന്നു ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലക്ഷ്യപ്രമേയം അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ പിരിഞ്ഞുപോയതോടെ അംഗസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അംഗങ്ങളാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മലയാളികളുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മലയാളി വനിതകൾ മൂന്ന് ആനി മസ്ക്രീൻ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മൂന്ന് മലയാളി വനിതാ സാന്നിധ്യങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ആറുപേരും മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒൻപത് പേരും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരാളുമാണ് ഇന്നത്തെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ മലയാളിയായ ജോൺ മത്തായി പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് യുണൈറ്റഡ് പ്രോവിൻസിനെയാണ് അങ്ങനെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ മൂന്ന് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴ് മലയാളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ കൊച്ചിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നത് പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എച്ച് സി മുഖർജി ആയിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപദേശകനായിരുന്നു ബി എൻ റാവു ഭരണഘടനയുടെ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഏഴ് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കർ കെ എം മുൻഷി മുഹമ്മദ് സാദുള്ള അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ എൻ ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ ഡി പി കെയ്ത്താൻ ബി എൽ മിത്തർ എന്നിവരായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ കെയ്ത്താന് പകരമായി ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരിയും മിത്തറിനു പകരമായി എൻ മാധവറാവുവും പിന്നീട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളായി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ദേശീയ ഗാനത്തെയും ദേശീയ ഗീതത്തെയും അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് അർദ്ധരാത്രി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയായി മാറി ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭയെന്ന നിലയ്ക്ക് അസംബ്ലി ആദ്യമായി സമ്മേളിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ജി വി മാലങ്കറിനെ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അവസാനമായി സമ്മേളിച്ചത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ പ്രധാന കമ്മിറ്റികളും ചെയർമാൻമാരും മൌലികാവകാശവും ന്യൂനപക്ഷവും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മൌലികാവകാശ സബ് കമ്മിറ്റി ജെ ബി കൃപലാനി മൈനോറിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റി എച്ച് സി മുഖർജി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ബി ആർ അംബേദ്കർ യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഓർഡർ ഓഫ് ബിസിനസ് കെ എം മുൻഷി ഹൌസ് കമ്മിറ്റി പട്ടാബി സീതാരാം അയ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ദേശീയ നിയമ ദിനമായും ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനമായും ആചരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അർദ്ധരാത്രി ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കിയ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആഘോഷിച്ചു ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാൻ രണ്ടു വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം എടുത്തു മൊത്തം പതിനൊന്ന് സെഷനുകളിലായി നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ചത് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അനുച്ഛേദവും എട്ട് പട്ടികയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങളുമാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അനുച്ഛേദവും പന്ത്രണ്ട് പട്ടികയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗവുമാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ബി എൻ റാവു ആണ് ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദാലാൽ ബോസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് പ്രേം ബിഹാരി നരേൻ റൈസ്തയാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനകളിൽ നിന്ന് അംശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കടംകൊണ്ട ഭരണഘടന 
അല്ലെങ്കിൽ ബോറോഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിനോടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്ന് ഗവർണർ പദവി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഫെഡറൽ കോടതി എന്നിവ ഭരണഘടന കടമെടുത്തു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം ഏക പൗരത്വം നിയമവാഴ്ച ക്യാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായം രാഷ്ട്രത്തലവിന് നാമമാത്രമായ അധികാരം റിട്ടുകൾ ദിമണ്ഡല സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം സി എ ജി സ്പീക്കർ എന്നിവയാണ് യു എസ് എയിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആമുഖം സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ലിഖിത ഭരണഘടന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുപ്രീം കോടതി എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അടിയന്തരാവസ്ഥ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും മൗലിക കടമകൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്നിവ റഷ്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഫെഡറൽ സംവിധാനം അവശിഷ്ട അധികാരം യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ കാനഡയിൽ നിന്നും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്നിവ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവ അയർലൻഡിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം റിപ്പബ്ലിക് എന്നിവ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കടമെടുത്തു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ